La transformación digital en las empresas se trata de generar mayor valor en las organizaciones apoyado en las nuevas tecnologías. La tendencia actual es que un número mayor de empresas de todos los tamaños están apostando por esta visión, menos el voto electrónico la cual promete una renovación y optimización de los recursos. Lograr que los colaboradores hagan el cambio a la mentalidad de transformación digital o el llamado Digital Mindset es un proceso desafiante para el cual se requiere formación y acompañamiento experto que lleve de la mano a todo el equipo, esto incluidos también los directivos de la organización. Vamos a abordar este tema junto a Edwin Jaén, director comercial regional de Navega Training and Consulting y con él eh, empezamos a conversar sobre el digital mindset o el cambio de mentalidad digital de las empresas. Bienvenido Edwin, a esto no tiene nombre. Gracias, gracias por, por el espacio que nos brindan para conversar un poquito acerca de este tema que, que es un hecho que llegó para quedarse y que estamos en medio de esa transformación a nivel global, no solamente en nuestra región. Eh, digo nuestra región porque soy panameño, estoy unos días por acá, eh, vengo, vengo con frecuencia, pero me encanta República Dominicana y me lleno de energía cada vez que vengo por acá y además entre panameños y dominicanos compartimos varias cositas en términos de, de palabras y, y, y nos entendemos y de cultura muy bien. Y, de, claro y, de, sí. y de divertimento y fiesta y hay comida y todo. Ah, sí, señor. Y se te ve que te gusta la comida. Mira una gusta, cosa. Me gusta, oh, claro, me y nada digital, de, 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 de contante y sonante. Mira eh. algo. ¿Qué representó en la época de la pandemia para ese mundo digital y ese cambio en la mentalidad digital? Mira, representó varias cosas. Déjame compartirles algunos datos estadísticos interesantes sobre la pandemia y que las empresas deben entender y por lo cual debemos invertir en nuestra gente claro. para, para que se transforme más rápido. Y es, el 2020 representó que 50 millones de personas compraran por primera vez online, por primera vez. Ahí está mi mamá, probablemente claro. un familiar suyo. Eh, 50, hay un mercado de 50 millones de personas abierto, por eso eh, eh, las empresas tienen que entender que mientras más rápido se mueve su gente a la mentalidad digital, eh, es mucho más favorable para su economía. Qué bien, dato, dato súper, súper interesante. Sí, y, 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 y también te comparto el hecho de que no solamente 50 millones de usuarios abrieron una, eh, eh, compraron por primera vez, 40 millones a nivel de Latinoamérica, 40 millones de nuevas cuentas bancarias se abrieron sin pisar el banco. Claro. Entonces, ¿esto, esto ¿qué, nos, qué nos dice a nosotros? Que las empresas y los consultores, las empresas que apoyamos al cambio de comportamiento humano, eh, entendemos que es un tema crucial y que llegó para quedarse. Sin embargo, eh, me llama la atención que en el momento que se dio la oportunidad de ir retom retomando la normalidad, muchas empresas volvieron al punto cero, ya habiendo experimentado en medio de la pandemia, que fue la prueba de fuego para todos, y como bien tú decías, óyeme, 50 millones comprando, 40 millones que abrieron cuentas bancarias sin pisar un banco, o sea, todo desde su casa, encerrado, que estábamos todos. Sin embargo, cuando se dio la primera brecha, muchas empresas retornaron a la presencialidad y obligado de nuevo para acá, no, que mira que todavía no nos vengan para acá de nuevo. ¿Por qué la resistencia a trabajar a distancia o de crear mecanismos digitales para favorecer eh, el, eh, todos los procesos dentro de las empresas? Yo creo que eh, la, la vuelta tiene una... La primera pregunta que tiene que ver con la resistencia, lo primero es que la gente estaba cansada de estar encerrada. Eso es lo primero. Entonces, el primer impulso nuestro fue retornar o tratar de buscar con ese sesgo cognitivo de anclaje, de, 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 de volver a, a, a lo que nosotros eh, entendíamos como normal. Pero nada siguió normal. Si, si, si se dan cuenta, muchas empresas todavía continúan, algunos departamentos en modelos híbridos claro. de trabajo. 
y, y, y la omnicanalidad ya, ya el tema de omnicanalidad es un hecho en, en la gran mayoría de las organizaciones en la región eh, y si no está implementado ya están en camino a implementarse el problema que ha retenido esto es eh, como bien lo dijiste la resistencia de la gente porque la gente eh, no ha entendido que hay un nuevo mercado que hay dinero ahí y que está a la mano simplemente es poder nosotros movernos con nuestra gente en la organización para acceder a eso yo creo también eh, que como ha sido un proceso tan rápido tan convulso por llamarlo de alguna manera dos años en la historia no es nada ¿eh? 100 años tampoco, en la historia quiero hablarlo, cuando, cuando un historiador, cuando un eh, sociólogo, un eh, antropólogo, 100 años no es nada, dos, ya usted sabe, no es nada. Eh, como ha sido todo con una vorágine tremenda, creo que nos ha faltado también recibir el apoyo de empresas que puedan... Eh, repensarnos y rediseñarnos cómo puede ser ese modelo de trabajo utilizando eh, las herramientas de la tecnología, la, las, las bases digitales y todo para que no se pierda tampoco algo esencial que es la relación humana. O sea, ¿cómo decirle a un empresario, a su departamento de recursos humanos, mire, usted puede mantener un sistema híbrido o usted puede mantenerlo todo a distancia utilizando todas las plataformas digitales, digitalizando sus procesos en la empresa, etcétera, y usted puede garantizar ese contacto face to face, esa relación personal para que no se pierda la carga humana de esta, de esta y de esta manera. ¿No crees que ha faltado ese diseño de alguna manera integral para que la gente vaya asumiendo la mentalidad digital con mucha más facilidad? Justo por eso estamos en estos espacios. Te, te cuento brevemente dos cositas. La primera es, cuando nosotros interactuamos con las empresas, lo primero que hacemos nosotros es un diagnóstico. Hay que entender en dónde está la gente en esa empresa, en qué momento de la adopción digital están. Y luego de ahí, entonces, una serie de esfuerzos que llamamos nosotros ecosistemas de aprendizaje, porque información no cambia comportamiento. No porque yo le dé información a mi empresa, a mi gente, la gente va a cambiar de comportamiento o va a cambiar su mindset. Y lo otro es, es, es bien interesante porque nosotros a través de este, de este bregar nos hemos dado cuenta que el, el diseño estratégico tiene que tener al cliente como centro, porque el cliente cambió. Desde el 2020, y según McKinsey, las grandes Big Five a nivel de consultoría, han recabado información que dice, hey, el cliente cambió de hábitos y costumbres. Entonces, si las empresas no entienden que el cliente cambió y que se mueve distinto y que está comprando de manera distinta, eh, si no orientan sus procesos hacia eso, están perdidos. Te doy un dato muy cortito y es, 70% de las empresas a nivel global están pasando por una transformación digital consciente. El otro 30% no es consciente, pero están pasando por una transformación. Y eso es peligroso. Muy peligroso. No tener conciencia de los pasos que estás dando en tu vida personal y en tu vida empresarial es muy peligroso. ¿Eso qué, qué consecuencias pudiera traer? Mira, lo primero que con nuestra región, que pretendemos que somos una región emergente, y cuando hablo de una región trabajamos en todo Centroamérica, Caribe, México y España, eh, cuando hablamos de Centroamérica y Caribe que somos una re región emergente es peligroso porque nos ralentiza el progreso y esto es importante entenderlo eh, y, y, y por eso justo en una entrevista en la mañana hablaba de, de tener objetivos comunes como países uh -huh. creo que, que como países podemos tener tenemos muy buena propuesta eh, a nivel logístico a nivel marítimo pero, pero debemos impulsar más estos 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 lapsos de desarrollo que debemos inculcar en las organizaciones para estar al nivel que requieren las empresas multinacionales que están mirando nuestra región con buenos ojos para, para poner operaciones eh, en nuestros espacios. Entonces, yo creo que, ¿qué nos puede evitar a nosotros? Que otras empresas no quieran o todavía tengan un poco de resistencia de traer su inversión a nuestros países, a nuestra región. 
¿Cuánto influye que en nuestro continente, en nuestros países, en el nuestro, en República Dominicana, por ejemplo, los niveles de conectividad, de acceso a Internet, eh, de acceso a nuevas tecnologías, eh, sea un poquito rezagado? Eh, porque al final todo este desarrollo y trabajar a distancia y trabajar con toda una, se basa sobre esa carretera autopista eh, tremenda que tenemos de internet pero que no llega aquí cuando intentamos en medio de la pandemia dar docencia dar clases por internet en todo el país muy buenas intenciones presidente le dijeron hey wait a minute no hay manera no hay manera que unos niños en el cercado, en la frontera con Haití, tengan acceso a Internet y mucho menos a una computadora y mucho menos a esto y a lo otro. Entonces, ¿cuánto influye esto en, en la rapidez? Porque de buenas intenciones está hecho el camino del infierno. Queremos que la gente cambie su mentalidad, lo digital, pero todavía caminando descalzo en el cercado. ¿Cómo, cómo lograr eso? Sí, mira, influye muchísimo y, y voy a decirlo de esta manera Influye eh, es, es determinante Usaría la palabra es determinante Sin embargo, déjame decir algo En el año 2020 se invirtieron 1.7 billones de dólares A nivel global En temas de transformación digital Pero solo el 30% De ese dinero Se implementó con éxito hmm. Las razones por las cuales el otro 70 Se perdió, se perdió literalmente se perdió es porque la gente no estaba preparada yo creo que hay un esfuerzo en nuestros países que aunque la tecnología no esté al nivel de otros países es generar el nivel de adopción digital que necesita nuestra gente por eso navega como organización está trabajando dentro de las organizaciones para trabajar con el mindset y el cambio de comportamiento humano generar nuevas competencias y le echamos la culpa a la pandemia por muchas cosas pero déjame decirte desde el 2017 el 33% de las competencias, de las competencias de un colaborador individual se ven obsoletas. No es solo pandemia, venía un aceleramiento eh, muy fuerte desde incluso antes de pandemia. Entonces podemos decir que si nosotros como países, como organizaciones, empresas, trabajamos en el desarrollo de competencia de nuestra gente, vamos a estar preparados cuando definitivamente, obviamente bajo el impulso de nuestros gobiernos, también eh, nos den la accesibilidad a la tecnología que necesitamos. Así es. Por último, tres recomendaciones para iniciar este proceso de cambio de mentalidad digital en nuestras empresas. Uno, diagnóstico. Eh, me he dado cuenta que hay organizaciones que han invertido muchísimo dinero en tecnología, en la parte dura de tecnológica, eh, y, y el potencial de las herramientas llega a un 5%, 10% con su gente en la implementación. O sea, que hay un 90% que no se está utilizando en el día a día del potencial de las herramientas de contrato. Entonces, lo primero es diagnóstico, entender en qué momento de la adopción digital está tu empresa. Lo segundo es crear eh, una estrategia digital first. Es es, es re revisar, si se permite esa palabra, cuál es la estrategia del negocio. Y tercero, crear un ecosistema de aprendizaje. La gente no aprende porque le des información solamente. Tienes que crear un ecosistema que permita que no hay que sacar a la gente. El paradigma de sacar a la gente del trabajo ya está muriendo. Es inclusive dentro de su trabajo a través de e-learning, learning drops, a través de su teléfono móvil, pueda tener un aprendizaje continuo en diferentes momentos para que cambie su comportamiento tres cosas claves que creo pueden apoyar a las empresas. Qué bien, qué bien. Bueno, el, el tiempo es complicado. Eh, claro. ¿Dónde pudieran contactarle a usted, a, a su empresa, que representa para mayor información cualquier apoyo en este, este proceso de cambio de mentalidad digital al que estamos abocados como, como sociedad? Sí, fíjate, rápidamente les cuento. Nosotros somos expertos en cambio de comportamiento, no solo en la, en la parte del mindset digital. Todo el desarrollo de competencias te podemos asistir, pero te cuento, estamos acá con oficinas físicas en República Dominicana, en Rock 
acá Rafael Autos casi con esquina uh, Shortshill eh, y nos pueden localizar en nuestra página web navegatraining.com pero también hay un teléfono verdad que tenemos nuestra línea si es 792 5099 792 5099 repite 809 perdón a ah, 809 792-5099 me faltó los ya. números de adelante el, el, lo, no hay problema 809-792-5099 todo lo ya. que es desarrollo de competencias y habilidades estamos para apoyarte pero sobre todo en este momento la campaña es fuerte es cómo apoyar en nuestra región queremos generar valor a que nos movamos porque eso va a traer mucha inversión del extranjero Amén, gracias gracias a Edwin gracias. Yang eh, director comercial regional de Navega Training and Consulting por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre 